최근 SBS 그것이 알고 싶다에서 걸그룹 피프티 피프티 방송 후 후폭풍이 계속되고 있습니다. 특히 편파 방송이었다는 비난이 쏟아지고 있는 가운데 방송 내용과 전혀 상관이 없는 BTS를 언급하자. 전 세계 아미들이 시청자 게시판에 항의하는 글들이 수만 건에 달하면서 한때 게시판이 중단되기도 했습니다. 그러나 방탄소년단 팬들은 결국 한국방송통신심의위원회에도 수천 건의 민원을 제기 접수됐다고 전해졌습니다. 방심위 관계자는 지난주 방송된 SBS 그것이 알고 싶다에 관한 민원이 다량 접수됐다라고 밝혔는데요. 심해 안건으로 상정되면 문제시 위원회를 거쳐 방송 관련 제재 조치가 내려진다고 전했습니다. 특히 그알 방송이 나간 뒤 아이돌 트레이너 출신인 유튜버 인지웅TV는 SBS가 과거 오메가X의 분쟁 과정에 개입해 멤버 빼가기를 도왔다는 주장을 내놓아 큰 이슈가 되고 있습니다. SBS가 아이돌 템퍼링에 관여한 전력이 있기 때문에 피프티 피프티 사건에서도 아이돌 측 입장을 옹호할 수밖에 없었다는 게 유튜버인 지웅의 주장인데요. 이에 대해 IPQ 측은 유튜버 인지웅 측 주장이 허위라는 입장문을 내고 유튜버 인지웅과 전 소속사를 상대로 법적 대응을 예고하면서 이번 SBS 그것이 알고 싶다는 새로운 국면을 맞고 있습니다. 한편 SBS 그 알이 지금까지 취한 조치는 유튜브에 공개된 예고편 영상을 비공개로 전환하고 소극적인 태도를 보이자 그알 유튜브 구독자들은 단 하루 만에 1만 명이 구독 취소를 눌러 손절했으며 일부 시청자들은 광고주들을 압박해 그알 측의 사과와 정정 방송을 유도하고자 노력 중이라고 전했습니다. 지금까지 k p o 메신저였습니다. 구독과 좋아요는 사랑입니다. 시청해주셔서 감사합니다.